প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো গত পর্বে তোমাদের আলোচনা করেছিলাম প্যাটার্ন অধ্যায় প্রথম পর্ব নিয়ে আজকে আলোচনা করবো প্যাটার্ন অধ্যায় দ্বিতীয় পর্ব গত পর্বে আলোচনা ছিল আমাদের মূল বইয়ের নয় নম্বর সৃজনশীল নিয়ে আজকে দশ নম্বর সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আমরা চলে যাই চলো বইয়ে তাহলে দেখো কি বলছে দিয়াস লাইন কাঠি দিয়ে নিচের ত্রিভুজ গুলোর প্যাটার্ন তৈরি করা হয়েছে তাহলে আমাদের তিনটা ত্রি তিনটা চিত্র দিছে ক নম্বর কি বলছে দেখো চতুর্থ চিত্রে দিয়াস লাইয়ের কাটি সংখ্যা বের করো আমাদের প্রথম চিত্রে একটা ত্রিভুজ দ্বিতীয় চিত্রে কয়টা ত্রিভুজ একটা দুইটা তৃতীয় চিত্রে একটা দুইটা তিনটা এবং চতুর্থ চিত্রে দিয়াস লাইয়ের কাঠি সংখ্যা বের করতো এরকম একটা চিত্র কি করতে বলছে আমাদেরকে এরকম আরেকটা চিত্র চতুর্থ চিত্র তৈরি করতে বলছে চতুর্থ চিত্র তৈরি করার পর ওই চিত্রে কতটি কাঠি লাগছে ওই সংখ্যাটা নির্ণয় করতে বলছে তারপর বলছে প্যাটার্নের পরবর্তী সংখ্যাটি কিভাবে বের করবে তা ব্যাখ্যা করো তারপর ঘ নম্বর বলছে আমাকে শততম প্যাটার্ন তৈরিতে কতগুলো কাঠ चतुर्थ <laughs> चतुर्थ <laughs> प्रश्न देख ली प्रथम चित्र त्रिभुजे निर्दिष्ट माप नहीं तुम्हारा तुम्हारे मत कर आकते बो प्रथम त्रिभुजे एक त्रिभुज द्वित द्वित चित्रे दुटी त्रिभुज एक तृत्य त्रिभुज तृत्य चित्रे एक दु तीन चतुर्थ चित्र अवश्य देखी निर्दिष्ट जो सुंदर मत कर शुरू कर छा तर भर लगे सात आठ नयटा 
আমাদের এই চিত্রটা তৈরি করতে মানে চারটা ত্রিভুজ থাকতে আমার কাটি লাগছে কয়টা নয়টা তাহলে আমার প্রশ্ন চাইছিল যে চতুর্থ চিত্রে দেশ লাইয়ের কাটি সংখ্যা বের করতে তাহলে আমি চতুর্থ চিত্রে দেশ লাইয়ের কাটি সংখ্যা কয়টি বাইছি নয়টি করে লিখতে পারি সরি কলম ইউজ করবো চতুর্থ চিত্রে দেশ লাইয়ের কাটি সংখ্যা परवर्ती संख्या बेर करते व्याख्या करो हूब हूब नय नम्बर प्रश्न नम्बर नये खड़ा जी आंसर करम टू सेम यहाँ सल्व करब परवर्ती संख्या बेर हल पैटर्नटर परवर्ती संख्या परवर्ती संख्या निर्णय करते हैं पैटर्न परवर्ती संख्या नय नम्बर ख नम्बर आंसर कर खुबा हूब ओटर मध्य आंसर कर কাটির সংখ্যার তালিকা কাঠির সংখ্যার তালিকা আমরা কাটি সংখ্যার তালিকা কিভাবে বের করবো যে কাটি সংখ্যাগুলো মানে চিত্রের কাঠিগুলো কতটা একটা চিত্রে কতটি কাটি আছে এই সংখ্যাগুলো নির্ণয় করতে তাহলে আমরা দেখি তো প্রথম চিত্রে কয়টি কাটি আছে এই যে একটা गणना কাটি সংখ্যার তালিকা কতটি পাইছিলাম প্রথম প্রথম চিত্রে কাটি সংখ্যা পাইছিলাম তিনটি আমরা যদি একটু ফাঁকা করে রেখি তারপর দ্বিতীয় চিত্রে কাটি সংখ্যা পাইছি পাঁচটি এবং তৃতীয় চিত্রে কাটি সংখ্যা পাইছি কয়টি ষাটটি একটু ফাঁকা রাখলাম কেন রাখলাম দেখো এখন লাগবো যে পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্য পাশাপাশি দুইটি সংখ্যার लक्ष्य लक्ष्य करी संख्या पार्थक्य तलिकार संख्या 
সুতরাং তালিকার পরবর্তী সংখ্যাটি কত দেখো তাহলে আমার তালিকার পরবর্তী প্রথম সংখ্যাটি হচ্ছে তিন দ্বিতীয় সংখ্যাটি হচ্ছে পাঁচ তৃতীয় সংখ্যাটি হচ্ছে কত সাত তাহলে তালিকার পরবর্তী সংখ্যাটি হবে কারণ আমি পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্য তাহলে তালিকার একটা সংখ্যা থেকে আরেকটা সংখ্যার পার্থক্য কত দুই করেই বাড়তেছে তাহলে আমি তালিকার সর্বশেষ সংখ্যাটি কত পাইছিলাম সাত পাইছিলাম সাতের পরে যোগ কত করে বাড়তেছে প্রতিবার কত করে বাড়তেছে তাহলে দুই করে বাড়তেছে তাহলে সাথে সাথে যদি দুই যোগ করি তাহলে যোগ করলাম দুই সাত যোগ দুই সময় সময় কত হইতেছে নয় তাহলে আমার তালিকার পরবর্তী সংখ্যাটি হবে কত নয় কিভাবে হইলো দেখো তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার তালিকার সর্বশেষ সংখ্যাটি কত তালিকার প্রথম সংখ্যাটি হচ্ছে তিন দ্বিতীয় সংখ্যাটি হচ্ছে পাঁচ এবং সর্বশেষ সংখ্যাটি হচ্ছে সাত তাহলে আমার প্রতিবার সংখ্যাগুলো একটা থেকে একটার পার্থক্য কত দুই মানে দুই করে বাড়তেছে যদি দুই করে বাড়ে তাহলে পাঁচের পরে দুই বৃদ্ধি পায় হচ্ছে সাত তাহলে সাতের সাথে দুই যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে নয় তাহলে আমরা লিখতে পারি উত্তর তালিকার পর বর্তী তাহলে এখন আমরা নির্ণয় করবো ঘ নাম্বার ঘ নাম্বার কিছু কি বলছে দেখো তো শততম প্যাটার্ন তৈরি কতগুলো দেশলাইয়ের কাটি প্রয়োজন এখন একটা জিনিস খেয়াল করো আমাকে শততম তার মানে কি শততম মানে একশো শততম মানে একশো একশোতম মানে একশোটি প্যাটার্ন তৈরিতে কতগুলো দেশলাইয়ের কাটি লাগবে দেখো এখানে একম চিত্রে মানে একম ত্রিভুজে কয়টি কাটি লাগছে দ্বিতীয় চিত্রে মানে দ্বিতীয় ত্রিভুজে এখানে দুইটা ত্রিভুজ দুইটা ত্রিভুজে কয়টি কাটি লাগছে এবং তিনটা ত্রিভুজ এভাবে যদি আমি একের পর এক একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এভাবে একশো পর্যন্ত যদি ত্রিভুজ আঁকি তাহলে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার খাতার পর খাতা জায়গা নেব না এখন আমাকে অঙ্কের মাধ্যমে বের করতে হবে কিভাবে বের করবো দেখো শততম প্যাটার্ন তৈরিতে কতগুলো দেশলের কাটি তৈরি কাঠির প্রয়োজন তাহলে আমরা খাতা সরা ছিল যে শততম প্যাটার্ন তৈরি তৈরিতে কতগুলো দেশলাইয়ের কাটি প্রয়োজন তাহলে আমি লিখলাম যে শততম চিত্রে কাটির সংখ্যা নির্ণয় করা হলো তাহলে শততম চিত্রে শত মানে শততম মানে কি একশো একশো দিন যদি ত্রিভুজ আমি মানে অঙ্কন করি তাহলে আমার কয়টি দেশলাইয়ের কাটি প্রয়োজন এটা নির্ণয় করতে বলছে তাহলে আমার দ্বারা একশোটা চিত্র মানে আঁকা সম্ভব সম্ভব বাট আমার খাতা লাগবে বেশি এবং পরীক্ষা হলে সময় লাগবে বেশি আমার এতগুলো সময় হাতে থাকবে না তখন তাহলে আমি অঙ্কের মাধ্যমে সলভ করবো কীভাবে সমাধান করি দেখো তো একটু যদি লিখি একমচিত্রে একমচিত্রে কাটির সংখ্যা একমচিত্রে কাটির সংখ্যা একমচিত্রে কাটির সংখ্যা পাইছিলাম কতটি বন্ধুরা তিনটি আমরা তিনের যদি ভাঙি একটু যদি একটা জিনিস খেয়াল করি দুই গুণ এক দুইয়ের একের সাথে গুণ করলে কত হয় দুই ওকে দুই যুগ এক দু ওকে দুই দুইয়ের সাথে এক যোগ করলে হয় কত তিন অনুরূপভাবে আমরা দ্বিতীয় চিত্রে কাটির সংখ্যা লিখব দ্বিতীয় চিত্রে কাটির সংখ্যা দ্বিতীয় চিত্রে কাটি পাইছিলাম কতটি বন্ধুরা পাঁচটি লিখলাম পাঁচ পাঁচের যদি আমরা ভাঙি দুই গুণ দুই যুগ এক দুইয়ের যদি আমরা দুইয়ের সাথে গুণ করি তাহলে হচ্ছে কত দুই দুগুণে চার আর এক যদি আমরা যোগ করি তাহলে হয় কত পাঁচ অনুরূপভাবে আমরা তৃতীয় চিত্রে কাটির সংখ্যা তৃতীয় চিত্রে কাঠির সংখ্যা তৃতীয় চিত্রে কাঠির সংখ্যা পাইছিলাম কতটি ষাটটি সাতের যদি আমরা ভাঙি তিন সরি দুই দুই দুগুণে সরি তিন দুগুণে ছয় যুগ এক তিনের যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে হইতেছে কত তিন দুগুণে ছয় আর যুগ এক তাহলে আমার মূল হইতেছে কত সাত একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা যখন একম চিত্র লিখলাম এখানে এই যে দেখো দুই এখানে দুই আছে এখানে দুই আছে এখানে দুই আছে আমার তিনটা রাশির মধ্যে কিন্তু এখানে দুই আছে আমরা যখন একম চিত্র লিখলাম এখানে এক যখন দ্বিতীয় চিত্র লিখলাম এই যে এখানে দুই আবার যখন তৃতীয় চিত্র লিখলাম এখানে তিন আমাদের যত চিত্র লিখতেছে এক এক করে বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে আর ওপাশে যা আছে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান সবগুলো একই আছে তাহলে আমরা এখানে যদি লিখি কতম চিত্রে ক কতম চিত্রে কাটির সংখ্যা তাহলে আমরা তৃতীয় চিত্রে কাটি পেয়েছিলাম কতটি ষাটটি এবং তিনের ভাঙলাম তিন দু ছয়ের ষাটটি সাতের ভাঙলাম তিন দু তিন দুগুণে ছয় এক সাত তাহলে আমরা কতম চিত্রে তাহলে আমরা যদি লিখি ক সবগুলোর মতো যদি আমরা এখানে দুই লিখি লিখলাম এবং যততম চিত্র লিখলাম প্রথম চিত্র লিখলাম এক ম হয়েছে দ্বিতীয় লিখছিলাম দুই হয়েছে এখানে তৃতীয় লিখছিলাম তিন হয়েছে তাহলে এখানে ক তাহলে এখানে আমরা ক লিখতে পারি ক যুগ এক তাহলে আমরা একটু ক্যালকুলেট করলে কি হয় দেখো দুইয়ের একয়ের সাথে গুণ করলে হয় দুই ক যুগ এক তাহলে এটা আমার একটা বিশগুণের সূত্র হয়ে গেছে এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা শততম চিত্রের কাটি সংখ্যা নির্ণয় করে ফেলবো তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি সুতরাং আমার শততম মানে কি একশোটি চিত্রে তাহলে সুতরাং একশোটি চিত্রে শততম মানে একশো একশোটি চিত্রে একশোটি একশোটি চিত্রে কাটি সংখ্যা 
একশোটি চিত্রে আমার কাঠের সংখ্যা কতটি হয় একটি জিনিস খেয়াল করো দুই যা আছে তা আর আমরা কয়ের পরিবর্তে কয়ের জায়গায় আমরা একশো ইউজ করব যদি কয়ের জায়গায় আমরা একশো বসাই দিই একশো তাহলে আর ওই পাশে কী আছে যুগ এক যা আছে তাই রাখলাম আমরা দুইয়ের যদি একশোর সাথে গুণ করি তাহলে দুইয়কে দুই আর দুইটা শূন্য দুইশো আর যুগ এক সমান সমান দুইশোর সাথে এক যুগ করলে হয় দুইশো এক উত্তর দুইশো এক তাহলে আমার শততম চিত্র যদি আমি নির্ণয় করি তাহলে আমার কাটি সংখ্যা লাগবে দুইশো একটি তাহলে উত্তর আমার তাই বন্ধুরা আসলে কিন্তু অঙ্কগুলো অনেক সহজ বাট আমাদের অনেক করতে হবে সৃজনশীল প্রশ্ন তুমি যত প্র্যাকটিস করবা তত ভালো হবে এই জিনিসটা মনে রাখবা সৃজনশীল প্রশ্ন তোমাকে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে যত বেশি করে প্র্যাকটিস করবা তত তোমার কাছে সহজ মনে হবে তাহলে আজ আমরা এখন পর্যন্তই আশা করি সবাই বাসায় ঠিকঠাক মতো লেখাপড়া করবে এবং ভালো থাকবে